നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ട്രാവലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നാഷണൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു എയിൽ നടന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നടന്നത് നമ്മൾ ക്രീക്ക് ഭാഗത്ത് നടന്ന ഫയറാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെടിക്കെട്ട് എന്ന് പറയില്ല അതുപോലത്തെ ചൈനീസ് പടക്കം അതിന് ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ബർദുബായി ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ അതുപോലെ നാഷണൽ ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു യുവയുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ് കയ്യിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഖത്ത് വരെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മിഠായി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആളുകളുടെ മിഠായിയുടെ ഭയങ്കര ആഘോഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും യുവയുടെ ഈ നാഷണൽ ഡേ അനുബന്ധിച്ച് എല്ലായിടത്തും എത്തിപ്പെടാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അല്ല ഭയങ്കര മുടിഞ്ഞ ട്രാഫിക്കാണ് എന്നാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തി വരുന്നുണ്ട് അധികം ആൾക്കാർ മെട്രോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ ആ മിഠായി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ട് ഞാനും നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സി എസ് സ്ഥാൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചത്തെ ഉച്ച ഭക്ഷണം അവിടെ എന്നാണ് പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാടൻ ഫുഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഫുള്ളും എന്താ പറയുക അറേബ്യൻ ഫുഡ് അങ്ങനെ നാടൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി പുസ്തകമാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞ സാർ നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം സാധാ നാടൻ ഫുഡ് കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കിട്ടുക നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ അധികം അറേബ്യൻ ഫുഡൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നും നാടനാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ തളിക കണ്ട വിചാരിച്ച് വല്ല മന്തിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷേ ആ തളികയിൽ നല്ല നാടൻ ഊണും നല്ല മീൻ നല്ല ചട്ടിയിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ മീൻ കറിയും നല്ല അടിപൊളി മീൻ പൊരിച്ചതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അതിൻ്റെ വിഷയം ഒന്ന് കാണാം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നാടൻ ഊണും ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ സീസൺ സ്റ്റൈൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ നമ്മൾ റാസൽ കേമയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് 
നമ്മുടെ ഈ ഒരു യു എ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയിൽ റാസു ഗെയിമിൽ നമ്മൾ പോയി വന്ന് എന്നല്ലാതെ അവിടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അസിസ് കാർഡ് കൂടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ടൗണ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം ഇന്ന് റാസു ഗെയിമിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എന്തെങ്കിലും മറന്നുപോയി യാനസ് മോണ്ട അല്ലേ അത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണോ സാധാരണ നമ്മൾ റാസൽ ഗെയിമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജബിൽ ചേസിലാണ് പോവാറ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു ഓഫ് ഡ്രൈവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ യാത്ര അനുഭവപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ കണ്ടറിയാം കാരണം ഫുള്ളും നമ്മുടെ പാറക്കഷ്ണങ്ങളും കുണ്ടും കുഴിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിൽ കൂടെ നല്ലൊരു ഓഫ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാഴ്ചകൾ കാണാം ഈ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റാസൽ ഗെയിമ സിറ്റി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ആ മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും രാവിലെ ആണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി വിഷ്വൽസ് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഈ മലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മലയിലേക്ക് തന്നെ മാറി മാറി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ മല കയറി അപ്പുറത്തെ മലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ആ ഒരു ഓഫ് ഡ്രൈവ് ശരിക്കും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഓഫ് ഡ്രൈവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ അടുത്ത മലയിലേക്ക് പോകുന്നത് നേരെ ഒമാൻ്റെ സൈഡാണ് ആ കാണുന്നത് അവിടെ കാണുന്ന മലയാണ് ഒമാൻ്റെ മലയാണത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എത്തിച്ചെന്ന് ശിവരായിട്ട് ഈ സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റാസൽ ഗെയിമിൽ എന്താ കാണാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജബൽ ഓഫ് ഫീസിലെ ജബൽ ജയ് സോറി ജബൽ ജയ്സിലാണ് അധികം ആൾക്കാർ പോകണം നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകാനായിട്ട് കാണിച്ചത് എന്തായാലും കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നാലും ഇത് ഇങ്ങനെ പോയ ഒരു ടീം ഇങ്ങനെ അഡ്വഞ്ചർ ടീം പോയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് 
ഇതെത്ര കുറെ ഇത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് താഴ്ന്ന് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് മല നമ്മള് കേറിയത് മാത്രം കുത്തനുള്ള കയറ്റം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കേറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കേറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കേറുന്ന നമ്മൾ അറിയില്ല ഓഫ് റോഡ് അല്ല അത് പിന്നെ ഫുള്ളും സ്ഥലമാണ് ഇത് ഓഫ് റോഡ് ആണ് റോഡ് നമ്മൾ മേലെ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് മേലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ഒരു മലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മലയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത മലയിലേക്ക് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഒമാൻ ആണ് ഇപ്പഴത്തെ സൈഡ് എടുക്കുന്നത് ഡിബ ആ സൈഡിലേക്ക് വരും ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നില്ലേ റാസൽ കൈമ റാസൽ കൈമ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് റാസൽ കൈമ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് റാസൽ കൈമ ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ റാസൽ കൈമന്ന് ശരിക്കും നമ്മള് ഗൂഗിളില് ആനസ് മൗണ്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് റൂട്ട് ഇതിന്റെ ചെക്ക് പോയിന്റ് വരെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ചെക്ക് പോയിന്റിൽ നമ്മള് ബുക്കിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മള് വണ്ടി ഏതൊക്കെ വണ്ടി ഇവിടെ കേറുന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ടൈമിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ടൈമിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഏത് സമയത്ത് പോവാം അതിന് നൈറ്റിൽ ഇത്ര മണി വരെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എത്ര മണി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ നാട്ടിലത്തെ നാട്ടില് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി വെച്ച് തമ്പ് അവിടെ തെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് നിന്ന് അലമ്പ് കിട്ടിയുമ്പോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒറ്റക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് മേഘാണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പക്ഷെ രാത്രി അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ യു എയിലുള്ളവർ ഒരു സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു നോക്കി അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആകും വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുലർച്ചെ നേരത്തെ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വിഷുവൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് തേത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയാണ് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മലയാളിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ സംഭവം തേപ്പിൽ ഉള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഇവിടെയുള്ള പൊന്നണിക്കാരൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊന്നണിക്കാരാണ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പേര് അതും അതും ചാണല് ചാണ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത് വർഷത്തിലായി അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് തേത്തി തന്നെ ആയിരുന്നു ഷോപ്പ് സ്വന്തം ഷോപ്പ് പത്ത് മോശമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അറബിന്റെ ഷോപ്പ് ഈ പുള്ളി തന്നെ ഈ ഷോപ്പിൽ തന്നെയാണോ നാട്ടിലെ തിരൂരാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥലം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടൈം ക്ലോസിംഗ് ടൈം ആയോ ക്ലോസിംഗ് ടൈം ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഏഴ് മണിക്ക് വാങ്ങിച്ച കൂട്ടാറാണ് ഈ വർഷം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരു എട്ട് മണിയാക്കി ഫിക്സഡ് ടൈം ആക്കി സാധാരണ ഗതിയിൽ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇഷ വാങ്ങിച്ച കൂട്ടുക ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റായിരുന്നു തണുപ്പാവട്ടെ ചൂടാറ് സമയത്തെല്ലാം പൂട്ടും അറബിന്റെ ഷോപ്പാണ് ഈ വർഷം മുതൽ ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് എട്ട് മണി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് യാത്ര തുടർന്നോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തേണ്ടതുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുബായിൽ നമ്മൾ ക്രീക്ക് ഭാഗത്ത് ഫയർ അതായത് നമ്മുടെ വെടിക്കെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചൈനീയ പടക്കൊക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൊണ്ട് നടത്തുന്നൊരു ഒരു ഇതാണ് ഫയർ വർക്കാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇപ്പം 
ചില ഉത്സവ പറമ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറ് ചൈനയെ പടുക്കും പോലെ കുറെ ഒരുപാട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ സംഭവം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ വേണം പിന്നെ അവരുടേതായ ഒരു ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ പൂരം പൂരത്തിന് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് രാത്രിയുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ റാസിൻ കൈമ അബുദാബി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രീക്കിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മരുതുമണി എന്ന് പറയില്ല അതുപോലത്തെ ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗേറ്റിലാണ് ഈ മുഖം കണ്ട ചിലപ്പോൾ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചില പേരെന്തായിരുന്നു ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം നാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു കുറച്ച് കടലിൽ സ്റ്റാഫില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ റോഡ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈഡിൽ ഒരു സിംഗിൾ റോഡ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റോഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതിന് ഒരു അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇന്റർലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൈഡിൽ ഡബിൾ റോഡിലല്ല ഒക്കെ സിംഗിൾ റോഡായിരുന്നു രണ്ട് സൈഡിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വണ്ടി പോകുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അണ്ടമാനം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അണ്ടമാനം വികസനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ പരിസരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിവിടെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് കുറെ ചെറിയ പ്രശ്നത്തിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ പൂട്ടേണ്ടി വന്നു പിന്നെ കെ എം സി സി മറ്റുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഔദ്യോഗികല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മലയാളി അസോസിയേഷൻ കുഴപ്പമില്ല പോകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളൊരു പത്തിനാലായിരം മലയാളികൾ ഇത് ചുറ്റിപ്പറ്റി പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മിലിഹ മനാമ അതേമാതിരി മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാജിമുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പരിസരങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു പത്തിനാലായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അണ്ടമാനം ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത്ര ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പരമാവധി ഉണ്ടാവും പത്ത് മൂവായിരം മലയാളികൾ പരിസരത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബിസിനസ് ഇവിടെ സൈക്കിള് ടോയ്സൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു കഫ്തിരി ഉണ്ട് അതെ തന്നെ പിന്നെ അന്യേന ശേഷം കൂട്ടി അപ്പുറത്ത് ഒരു മൊബൈൽ കട ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്യേ നാട്ടിലുള്ളത് അതിന് പിന്നെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം വന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ജേഷം വന്ന് ജേഷം വന്നതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അബുദാബിൽ വന്നു അബുദാബിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദിനാദ് സൂപ്പർ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹുസനാജിന്റെ അടപ്പക്കാരൻ ഉപ്രകട വന്നാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ഇവിടെ അധികവും ഇവിടുത്തെ അറബ്സ് അധികം മറ്റേ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ ബദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ യു എൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇദ്ദേഹത്ത് ഇല്ല അല്ല അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും യു എൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ള പറയുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിലാണ് ഒറിജിനൽ അറബികൾ ഉള്ളത് ബദുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ടൈമിലൊന്നും ശരിക്കും സംസാരം തിരിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ സംസാര ശൈലി നമ്മളെ പൊന്നാനി ഈ കോസൽ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഏകദേശം സംസാരിക്കുന്ന ഏകദേശം രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഭാഷ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറ്റം വന്നു ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആയിട്ട് വളരെയധികം മാറ്റം യഥാർത്ഥ യു എയിലുള്ള ഒരുവിധ ആളുകൾ ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ടൈമില് പോലീസ് വന്നിട്ട് വാഹനം ഓടിച്ച് സീഡാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ലൈസൻസ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കും പേപ്പർ ഇവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വയസ്സിലൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ തുറന്ന്
എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ പരമാവധി എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ മലയാളികളെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇരുപത്തി മുപ്പത് ഷോപ്പിൽ ഒരു ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഷോപ്പ് മലയാളികൾ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ മീൻ മാർക്കറ്റ് മറ്റുള്ള സൈക്കിളിനോടൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പൊതുവെ നമുക്ക് അറബി കസ്റ്റമറാണ് നമുക്ക് ഓരോ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടൊക്കെ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവരിക ഇന്നെന്നെ പോലെ ആറെണ്ണം കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഇറക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ സ്ഥലം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം നാളെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചു അതായത് ഒന്നിച്ച് ഇറക്കി വെച്ചാലുള്ള ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പുറത്ത് വെക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ പറ്റുന്ന വാർക്ക് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈമിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും ചിലപ്പോൾ എട്ടും പത്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും ജ്യേഷ്ഠനിയുമാർ ഓരോ മക്കളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നാലും അഞ്ചും വീടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ മലയാളികൾ ഒരുപാടുണ്ട് പൊന്നാണിക്കാരുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാണ് കണ്ടതിന് സന്തോഷം ഇസ്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും പോകാനുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് യു എ യുടെ നാഷണൽ ഡേൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാറുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ വരുന്ന വഴി തന്നെ ഫ്ലാഗുകൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫ്ലാഗുകളും ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറബികളുടെ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഓടിയത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ട്രാവലോങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഡേയുടെ ഭാഗമായി യുവയുടെ ദിവസമായിരുന്നു ആ കാഴ്ചകളൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും